హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు నాయుడు ఎగ్జామ్ వారియర్స్ ఈ సెషన్ లో మనం పర్సంటేజ్ టాపిక్ ని నేర్చుకుందాం క్లియర్ పర్సంటేజ్ ని ఎందుకు నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ వీడియోలో అంటే ఈ పర్సంటేజ్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి నెక్స్ట్ వచ్చే టాపిక్స్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కావచ్చు అండ్ ద డిస్కౌంట్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా ఈ పర్సంటేజ్ అనే టాపిక్ తో లింక్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఈ అర్థమెటిక్ అనే నేర్చుకునే అంటే ఈ అర్థమెటిక్ ఉంది కదా ఈ అర్థమెటిక్ లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది అయితే ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే ముందుగా ఫస్ట్ ఏ వీడియో అంటే ఏ పర్సంటేజ్ టాపిక్ అంటే ఏ టాపిక్ మనం నేర్చుకుంటే మనకి ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి అండి నేను చెప్పే బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే పర్సంటేజ్ ఈ పర్సంటేజ్ అనే చాప్టర్ ని మీరు క్లియర్ గా వినాలనుకోండి దాని తర్వాత వచ్చే చాప్టర్స్ అన్ని కూడా మనం ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అయితే చూడండి పర్సంటేజ్ లో మనం ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది చూడండి అసలు పర్సంటేజ్ అంటే ఏంటి మనకి తెలుగులో చూస్తుంటే సాతాం అంట లేదా సాతాలు అంటాం అనమాట తెలుగులో ఏమంటాం సాతాలు లేదా ఇంగ్లీష్ లో చూడండి పర్సంటేజ్ అసలు పర్సంటేజ్ అంటే ఏంటి చూడండి పెర్ అండ్ సెంటేజ్ పెర్ మీన్స్ ఇంకోండి ఈ సింబల్ గా వస్తుంది అనమాట లేదా అవుట్ ఆఫ్ లేదా ఎవ్రీ అంటాం అనమాట అయితే పర్సంటేజ్ మీన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ ఏమంటాం పర్సంటేజ్ మీన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ అయితే పర్సంటేజ్ సింబల్ ఏంటి మనకి ఇంకోండి ఈ విధంగా ఎక్కడైనా రాయబడితే దాన్ని పర్సంటేజ్ సింబల్ అని అంటాం ఏమంటాం పర్సంటేజ్ సింబల్ అంటాం చూడండి పర్సంటేజ్ మీన్స్ పెర్ హండ్రెడ్ అని అనొచ్చు లేదా అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ అని అనొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ పర్సంటేజ్ అన్నాం అనుకోండి దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ రాయొచ్చు అంటే ఎవ్రీ హండ్రెడ్ లో ఒక ఎక్స్ అనమాట చూడండి అదే వై పర్సంటేజ్ అన్నాం అనుకోండి వై బై హండ్రెడ్ వై బై హండ్రెడ్ అదే నీకు ఏ ప్లస్ బి పర్సంటేజ్ అన్నాడు అనుకోండి దాన్ని ఎలా రాస్తాం ఏ ప్లస్ బి బై హండ్రెడ్ ఎందుకు అసలు పర్సంటేజ్ అంటే ఏం దేనికి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి ఇంకోండి వన్ బై హండ్రెడ్ ఈక్వల్ చేసుకోవాలి పర్సంటేజ్ మీన్స్ వన్ బై హండ్రెడ్ క్లియర్ అంటే పర్సంటేజ్ అంటే సాతాలు పర్సంటేజ్ మీన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ లేదా పెర్ హండ్రెడ్ అంటాం ఎక్స్ పర్సెంట్ మీన్స్ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ వై పర్సెంట్ మీన్స్ వై బై హండ్రెడ్ ఎక్కడైనా నీకు ఈ పర్సంటేజ్ సింబల్ కనిపిస్తే దాని ప్లేస్ లో వన్ బై హండ్రెడ్ రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు వన్ పర్సెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వన్ బై హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ లో వన్ పార్ట్ అంటే హండ్రెడ్ పార్ట్స్ లో వన్ పార్ట్ అనేది మనకి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ టూ పర్సెంట్ తీసుకోండి టూ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ప్రతి వందలో ఒక రెండు అని అర్థం ప్రతి వందలో ఒక రెండు అని అర్థం వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ అదే జెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోండి ఏమవుతుంది జెడ్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది అనమాట క్లియర్ ఇది మనకి పర్సంటేజ్ మీనింగ్ అనమాట అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ ప్రతి హండ్రెడ్ లో ఇంకోండి ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట క్లియర్ అయితే నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే కొన్ని బేసిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అవన్నీ కానీ ముందు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఒక నెంబర్ కానీ ఒక డిస్మల్ ప్లేస్ కానీ అంటే డిస్మల్ పాయింట్ గా పాయింట్ లో ఉన్న వాల్యూని కానీ ఒక ఫ్రాక్షన్ కానీ మనం పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ విధంగా చూడండి హౌ టు కన్వర్ట్ నెంబర్స్ కామా డిస్మల్స్ అండ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇంటూ పర్సంటేజెస్ ఇంటూ పర్సంటేజ్ హౌ టు కన్వర్ట్ నెంబర్స్ కామా డిస్మల్స్ అండ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇంటూ పర్సంటేజ్ అంటే అది తెలియ మీనింగ్ ఏంటంటే నీకు ఒక నెంబర్ కానీ ఒక డిస్మల్ వాల్యూ కానీ ఫ్రాక్షన్ అంటే భిన్నాలు కానీ ఇస్తే దాన్ని సాతాల్లో ఏ విధంగా చేంజ్ చేయాలి అంటే చూడండి నీకు నెంబర్ ఇచ్చాడు నెంబర్ తీసుకోండి నీకు డిస్మల్ పాయింట్ ఇచ్చాడు ఇంకో డిస్మల్ వాల్యూ తీసుకోండి నీకు ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చాడు ఇలా వీటిని నీకు వన్ అనే వాల్యూ ఇచ్చేసి దీన్ని పర్సంటేజ్ లో చెప్పండి అంటే ఏం చేయాలి సింపుల్ గా మల్టిప్లై విత్ హండ్రెడ్ విత్ మీన్స్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ అనేది ఒక డిస్మల్ ప్లేస్ అంటే డిస్మల్ వాల్యూ ఇచ్చాడు దీన్ని జీరో పాయింట్ సిక్స్ ని పర్సంటేజ్ లో చెప్పండి అంటే ఏం చేయాలి సింప్లీ మల్టిప్లై విత్ హండ్రెడ్ క్లియర్ సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ డిస్మల్ పాయింట్ తర్వాత ఒక ప్లేస్ ఉంది రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఇక్కడ పట్టారు ఇట్ మీన్స్ సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ బై టూ ఉంది దీన్ని కూడా మల్టిప్లై విత్ హండ్రెడ్ టూ వన్ సా టూ ఫిఫ్టీ సా ఇట్ మీన్స్ వన్ బై టూ ని పర్సంటేజ్ లో చెప్పండి ఏం చెప్తాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని చెప్తాం అంటే సింపుల్ గా నీకు ఒక నెంబర్ గానీ ఒక డిస్మల్
ఇప్పుడు చూడండి వన్ బై ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ అనేది ఒక ఫ్రాక్షన్ దాన్ని పాస్ లేదు లో కన్వర్ట్ చేయండి ఏం చేయాలి సింప్లీ మళ్ళీ లేదు అంట ట్వంటీ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ జా ఇట్ మీన్స్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ క్లియర్ అదే ఒక నీకు ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు ఫైవ్ అనే నెంబర్ ఇచ్చాడు ఆ ఫైవ్ అనే నెంబర్ ని పర్సెంటేజ్ లో చెప్పండి అంటే ఏం చేయాలి సింప్లీ మళ్ళీ లేదు హండ్రెడ్ ఇట్ మీన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ నీకు పర్సంటేజ్ లో ఉన్న వాల్యూని ఇచ్చేసి ఇంతవరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఒక నెంబర్ ని గానీ ఒక డిసిమల్ ని గానీ ఒక ఫ్రాక్షన్ ని గానీ పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయడం ఎలాగో నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ లో ఉన్న వాల్యూని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి హౌ టు కన్వర్ట్ హౌ టు కన్వర్ట్ పర్సంటేజెస్ ఇంటూ నార్మల్ వాల్యూస్ ఇంటూ నార్మల్ వాల్యూస్ లో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో చూడండి నీకు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు ఇంకోటి లేదా జీరో పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు లేదా వన్ బై టూ వన్ బై ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు ఈ విధంగా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు దాన్ని ఏం చేయాలి డివైడెడ్ విత్ హండ్రెడ్ అంటే పర్సంటేజ్ లో ఉన్న వాల్యూని సాతాల్లో ఉన్న వాల్యూని నార్మల్ గా వాల్యూస్ చెప్పండి పర్సంటేజ్ తీసేసి చెప్పండి అంటే ఏం చేయాలి సింప్లీ డివైడెడ్ విత్ డివైడెడ్ విత్ హండ్రెడ్ ఇట్ మీన్స్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ట్వంటీ జా ఇట్ మీన్స్ వన్ బై ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ అని అనొచ్చు లేదా జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అని అనొచ్చు క్లియర్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అని అనొచ్చు అంటే పర్సంటేజ్ లో ఉంది దీని నార్మల్ గా ఫ్రాక్షన్స్ లో చెప్పండి అనుకుంటే ఫ్రాక్షన్ లో ఇవన్నీ చెప్తాను ఎందుకు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అంటే నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను పర్సంటేజ్ సింబల్ ప్లేస్ లో మనం ఏం రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు వన్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ వచ్చింది ఫైవ్ వన్ సార్ ఫైవ్ ట్వంటీ సార్ ఫ్రాక్షన్స్ లో చెప్పమంటే వన్ బై ట్వంటీ అదే డిస్మల్ వాల్యూ చెప్పమంటే చెప్పమంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారు దీన్ని ఎలా రాస్తాం జీరో పాయింట్ సిక్స్ సింప్లీ డివైడెడ్ విత్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఉందంటే డినామినేటర్ ఎంత ఉండాలి మనకి హండ్రెడ్ ఉండాలి క్లియర్ ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని నార్మల్ వాల్యూ చెప్పండి ఆల్రెడీ ఒక డిస్మల్ పాయింట్ తర్వాత ఒక డిస్మల్ ప్లేస్ ఉంది కింద ఏమో టూ జీరోస్ ఉన్నాయి మొత్తం ఎన్ని జీరోస్ రావాలి డిస్మల్ పాయింట్ తర్వాత డిస్మల్ పాయింట్ తర్వాత మొత్తం త్రీ ప్లేసెస్ రావాలి ఆల్రెడీ ఒక ప్లేస్ ఉంది రెండు ప్లేసెస్ రావాలి లేవు కాబట్టి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్ అనేది మనకు అవుతుంది అనమాట క్లియర్ ఇప్పుడు వన్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ పర్సెంటేజ్ మీన్స్ వన్ బై హండ్రెడ్ ఇట్ మీన్స్ వన్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్లియర్ అంటే దీని ఒక ఫ్రాక్షన్ లో చెప్పమంటే అంటే పర్సంటేజ్ లో ఉన్న వాల్యూని ఇంకోండి పర్సంటేజ్ లో ఉంది ఇది కూడా పర్సంటేజ్ లో ఉంది ఇది కూడా పర్సంటేజ్ లో ఉంది పర్సంటేజ్ లో ఉన్న వాల్యూని నార్మల్ వాల్యూస్ లేదా ఫ్రాక్షన్స్ లో కానీ డిస్మన్స్ లో కానీ చెప్పమంటే డివైడెడ్ విత్ విత్ హండ్రెడ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ నేను ముందు 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 క్లాస్ లో ఏం చెప్పాము మనం ముందుగా ఏం చెప్పామంటే నార్మల్ గా ఉన్న వాల్యూస్ ని పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయమంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు విత్ హండ్రెడ్ అదే పర్సంటేజ్ లో ఉన్న వాల్యూని నార్మల్ వాల్యూస్ లో తీసుకురావండి అంటే ఏం చెప్పాం బై హండ్రెడ్ ఇది మనకి బేసిక్ అనమాట క్లియర్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ పర్సంటేజ్ లో ఎప్పుడైనా సరే నీకు ఒక వాల్యూ ఇవ్వలేదు అనుకుంటే ఆ పర్సంటేజ్ ఏమనుకుంటాం అంటే టోటల్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోండి అయితే చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ అనేది నీకు టెన్ థౌసండ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఎంత ఇచ్చాడు ఒక వాల్యూలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది టెన్ థౌసండ్ అయింది అనుకోండి నీకు టెన్ పర్సెంట్ కావాలనుకోండి ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఏమో ఒక జీరో రిమూవ్ అయింది ఇక్కడ కూడా సేమ్ వే ఇంద వే ఒక రిమూవ్ ఒక జీరో అనేది రిమూవ్ చేయాలి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ టెన్ థౌసండ్ అయితే పది శాతం మీరు ఎంత అవుతుంది వెయ్యి రూపాయలు అవుతుంది అదే నీకు వన్ పర్సెంట్ కావాలనుకోండి ఏం చేస్తారు ఇంకో జీరో రిమూవ్ చేయండి వంద రూపాయలు అవుతుంది అనమాట నీకు జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కావాలనుకోండి ఎంత అవుతుంది ఇంకో జీరో రిమూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంటేజ్ కావాలనుకోండి ఇంకో జీరో రిమూవ్ అవుతుంది నీకు ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ కావాలనుకోండి ఇక్కడ రిమూవ్ అవడానికి ఇంకేం జీరో లేదు అప్పుడు డిస్మల్ పాయింట్ పెట్టండి క్లియర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ టెన్ థౌసండ్ అయింది అనుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ అవుతుంది నీకు ఫైవ్ పర్సెంట్ కావాలనుకుంటే ఏం చేస్తాం ఇంకో జీరో రిమూవ్ చేస్తాం ఇంకోటి ఇక్కడ ఒక జీరో రిమూవ్ అయింది ఇక్కడ ఒక జీ
టెన్ థౌసండ్ అయింది అనుకోండి నీకు టెన్ పర్సెంట్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు ఒక జీరో రిమూవ్ చేస్తారు ఒక జీరో ని రిమూవ్ చేసేస్తారు నీకు ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ కావాలంటే ఇంకోటి నీకు జీరో రిమూవ్ చేయండి ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకి ఇచ్చేటప్పుడు అందుకే మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతాయి అనమాట అప్పుడు మనం ఇంత రాయాల్సిన అవసరం లేదు డాడీ గా ప్రాబ్లం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చాడు నీకు కావాల్సింది థర్టీ పర్సెంట్ కావాలనుకోండి ఏం చేస్తారు త్రీ ఇంటూ టెన్ ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ టెన్ ఇట్ మీన్స్ త్రీ థౌసండ్ అవుతుంది లేదు నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కావాలనుకోండి ఇంటూ ఫైవ్ ఇక్కడ కూడా ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తారు అనమాట అంటే నీకు టెన్ పర్సెంట్ తెలిస్తే సరిపోతుంది టెన్ పర్సెంట్ తెలిసింది అనుకోండి ట్వంటీ పర్సెంట్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు మల్టీప్లై విత్ హండ్రెడ్ చేస్తారు ఒకవేళ నీకు థర్టీ పర్సెంట్ కావాలనుకోండి టెన్ పర్సెంట్ ని త్రీ తో మల్టీప్లై చేస్తారు ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకుంటే ఈ బేసిక్ వాల్యూస్ అనేవి మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే కొన్ని బేసిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఆ వే ఆ వాల్యూస్ గా నేర్చుకుంటే ఈ పర్సంటేజ్ టాపిక్ లో మనకి అవి చాలా యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఆ వాల్యూస్ ఎలా ఇప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి ఎప్పుడు కూడా మనకి వన్ అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి ఎందుకు తీసుకోవాలి చెప్తాను చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే దాన్ని ఎలా రాయచ్చు హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ రాయచ్చు కదా ఎందుకు పర్సంటేజ్ ఉందంటే వన్ బై హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వంద హండ్రెడ్ వంద క్యాన్సల్ అయితే మళ్ళీ ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చిందే లేదా ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే వన్ బై టూ ఎంత అవుతుంది ఫ్రాక్షన్ లో పర్సంటేజ్ చెప్పండి ఏం చెప్తాం వన్ బై టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇట్ మీన్స్ టూ వన్ జా టూ ఫిఫ్టీ జా అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే వన్ బై టూ అంటే మనకి వాల్యూ ఎంత అంటే మనం ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు వన్ బై టూ ఆఫ్ ద వాల్యూ వన్ బై టూ ఆఫ్ ద వాల్యూ అన్నాడు అనుకుంటే అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం ఫైన్ చేసి సరిపోతుంది లేదా ఎక్కడైనా సరే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది అనుకోండి అక్కడ ప్లేస్ లో మనం ఎంత రీప్లేస్ చేయొచ్చు వన్ బై టూ అనేది రీప్లేస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ బై త్రీ అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది థర్టీ త్రీ అండ్ వన్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ బై ఫోర్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ మీన్స్ వన్ బై ఫైవ్ ఎక్కడైనా మనకి క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు వన్ బై ఫైవ్ ఉందనుకోండి ఎంత రీప్లేస్ చేయొచ్చు ట్వంటీ పర్సెంట్ రీప్లేస్ చేయొచ్చు లేదా క్వశ్చన్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉందనుకోండి వన్ బై ఫైవ్ రీప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్ వన్ పర్సెంట్ వన్ అన్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయినా ఈక్వల్ వన్ బై టూ అన్నా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినా మనకి ఈక్వల్ వస్తుంది వన్ బై త్రీ అన్నా థర్టీ త్రీ అండ్ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అయినా ఈక్వల్ వస్తుంది అంటే నువ్వు క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఎక్కడైనా థర్టీ త్రీ అండ్ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ ఉందంటే ఆ ప్లేస్ లో వన్ బై త్రీ రీప్లేస్ చేయొచ్చు లేదా వన్ బై త్రీ ఉందనుకోండి థర్టీ త్రీ అండ్ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ రీప్లేస్ చేయొచ్చు క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ బై సిక్స్ అంటే సిక్స్టీన్ అండ్ టూ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ వన్ బై సెవెన్ వన్ బై సెవెన్ కావాలంటే ఫోర్టీన్ అండ్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇది ఒక ఫ్రాక్షన్ ఈ ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంటేజ్ చెప్పమంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ ఫోర్టీన్ జా నైన్టీ ఎయిట్ రిమైండర్ ఇస్ టూ అండ్ బై సెవెన్ ఇట్ మీన్స్ వన్ బై సెవెన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ అండ్ టూ బై సెవెన్ వచ్చింది అనమాట ఈ విధంగా ప్రతి వాల్యూ మనం ఫైన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ బై ఎయిట్ చూడండి ఈ వాల్యూస్ మనం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ బై సెవెన్ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ బై ఎయిట్ చూసండి వన్ బై ఎయిట్ మీన్స్ ట్వెల్వ్ అండ్ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ ట్వెల్వ్ అండ్ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ వన్ బై నైన్ మీన్స్ లెవెన్ అండ్ వన్ బై నైన్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ వన్ బై టెన్ మీన్స్ టెన్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ వన్ బై లెవెన్ మీన్స్ నైన్ అండ్ వన్ బై లెవెన్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ వన్ బై ట్వెల్వ్ మీన్స్ ఎయిట్ అండ్ వన్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ ఇవి మనకి ఈ వాల్యూస్ అనేవి వస్తే మనకి ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి అవి చూడండి వన్ బై ట్వంటీ ఇట్ మీన్స్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇట్ మీన్స్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ క్లియర్ ఎక్కడైనా ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటే వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ రావచ్చు వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ అంటే అందులో ఆ వాల్యూలో మనం ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ బై ఫిఫ్టీ ఇట్ మీన్స్ టూ పర్సెంటేజ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇంకో వాల్యూస్ ఉంటాయి చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఎంత వచ్చిన మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు ఇంకోండి
చూడండి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమున్నాయి ఫ్రాక్షన్స్ లో ఉన్నాయి అన్ని ఫ్రాక్షన్స్ ఇప్పుడు వన్ బై ట్వెల్వ్ తీసుకోండి దీని ఫ్రాక్షన్స్ అంటే పర్సెంటేజ్ చెప్పండి ఏం చెప్తాం మల్టిప్లై విత్ హండ్రెడ్ వన్ బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇట్ మీన్స్ హండ్రెడ్ బై ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ బై ట్వెల్వ్ చేసి గ్యారంటీ గా ఎయిట్ అండ్ వన్ బై త్రీ వస్తుంది అనమాట అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ నెక్స్ట్ వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ వన్ బై త్రీ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ చూడండి వన్ బై ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వన్ బై టూ మీన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ త్రీ బై ఫోర్ మీన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా రావాల్సిన వాల్యూస్ ఏంటంటే వన్ బై ఎయిట్ అంటే మనం ఎంత రాసాం ట్వెల్వ్ అండ్ వన్ బై టూ పర్సెంట్ రాసాం త్రీ బై ఎయిట్ వాల్యూ కూడా మనకు రావాలండి థర్టీ సెవెన్ అండ్ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ సెవెన్ బై ఎయిట్ వాల్యూ ఒకటి రావాలి ఎయిటీ సెవెన్ అండ్ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ ఈ వాల్యూస్ మనకు ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి ఎక్కడైనా ప్రాబ్లమ్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే వన్ అండ్ రీప్లేస్ చేయొచ్చు లేదా వన్ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావచ్చు వన్ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రీప్లేస్ చేయొచ్చు లేదా వన్ బై త్రీ ఉంటే థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ రీప్లేస్ చేయొచ్చు మీకు ఎక్కడైనా సరే ఈ ఫ్రాక్షన్ ఉంది ఈ వన్ బై త్రీ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయమంటే ఏం చేయాలి ఇది ఒక ఫ్రాక్షన్ ఈ ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయమంటే మల్టిప్లై విత్ హండ్రెడ్ త్రీ థర్టీ త్రీ ఇస్ నైన్టీ నైన్ రిమైండర్ ఇస్ వన్ బై త్రీ మీరు ఏది కావాలని అలాగే వన్ బై ఫోర్ ని పర్సెంట్ ఎలా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అంటే మీకు తెలియాలనుకుంటే వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయండి అంటే హండ్రెడ్ బై ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ కానీ హండ్రెడ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇందులో ఏ తీసుకున్నా సరే ఇప్పుడు వన్ బై లెవెన్ ఉంది దీన్ని ఎలా వచ్చింది ఈ వాల్యూ అంటే వన్ బై లెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయండి అప్పుడు మీకు నైన్ అండ్ వన్ బై లెవెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఈ వాల్యూస్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం పర్సెంటేజ్ టాపిక్ ని ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అండ్ ఈజీగా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ వాల్యూస్ అనమాట ఈ బేసిక్ వాల్యూస్ రానిదే మనం పర్సెంటేజ్ ని చేయగలం కానీ కొంచెం టైం అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట క్లియర్ ఇవన్నీ కూడా వాల్యూస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ ఈ ఒక థర్టీ వన్ బై త్రీ అంటే థర్టీ త్రీ అండ్ వన్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ టూ బై త్రీ అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ టూ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను ఇక్కడ అండి వన్ బై ఎయిట్ అంటే ట్వెల్వ్ అండ్ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ త్రీ బై ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ మీన్ త్రీ బై ఎయిట్ మీన్స్ థర్టీ సెవెన్ అండ్ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ సెవెన్ సెవెన్ బై ఎయిట్ మీన్స్ ఎయిటీ సెవెన్ అండ్ వన్ బై టూ పర్సెంట్ అనమాట దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ వాల్యూస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ అంటే మనం పర్సెంటేజ్ లో రావాలంటే ఈ ఇంట్రడక్షన్ పర్సెంటేజ్ పార్ట్ అనేది మస్ట్ అండ్ షూట్ గా మనకి రావాలన్నమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ